আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি কে আমি রহমান ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আপনি নিশ্চয়ই কোনো এতিমখানা থেকে আসছেন টাকা তোলার জন্য দাঁড়ান বন্যা বন্যা আমার ব্যাগ থেকে 50 টাকা নিয়ে আইতো না না আপনি ভুল বুঝতেছেন ও আচ্ছা আপনি পথ শিশুদের জন্য জামা কাপড় নিতে এসেছেন দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি কাপড় চোপ আমি রহমান আনোয়ারের বন্ধু বিক্রমপুর থেকে আইছি মানে আমি আনোয়ারের বাল্যকালের বন্ধু আমরা গ্রামে এক লগি বড় হইছি ঢাকায় কামে আইছি তো একটা তাই চিন্তা করলাম আনোয়ারের বাড়িতে গিয়ে থাকি আমি তো আপনাকে ঠিকমতো চিনি না আর আনোয়ারও কখনো আপনার কথা বলেনি হইতে পারে ভাবি আসলে আনোয়ারও তো অনেক বছর হইল গ্রামে যায় না আর আমিও তো কোনোদিন আপনাদের বাড়িতে আইনি এই লাগি সেনা জানা নাই আচ্ছা বন্যা বন্যা এদিকে আয় তো দেখেছো আপু হ্যাঁ ওনার নাম রহমান উনি তোর দুলা ভাইয়ের বন্ধু উনি গ্রাম থেকে এসেছে কয়েকদিন ঢাকায় থাকবে আমাদের যে ড্রাইভারের রুমটা আছে না তার পাশের রুমে ওনাকে নিয়ে যা উনি ওখানে কিছুক্ষণ রেস্ট করুক তারপরে তোর দুলা ভাই আসলে না হয় কথা বলবে ঠিক আছে ভাবি এই যে মিষ্টিটা রাখেন আমার গো বিক্রমপুরের মিষ্টি আনোয়ার খুব পছন্দ করে ধরেন বাবু আর এই যে নারকেল আর পেয়ার আনছে আমগো নিজ বাগানের ধরেন বাবু তুই ওনাকে নিচে নিয়ে যা চলুন আমি আপনাকে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছি জি চলেন আসসালামু আলাইকুম বাবু ওয়ালাইকুম আসসালাম এইসব গ্রামের আত্মীয় স্বজন যে কোথা থেকে বাসার ঠিকানা পায় কথা নাই বার্তা নেই হুট করে চলে আসছে যত সব ছোট লোক আপনি আপাতত এখানে রেস্ট নিন দুলাবাই আসলে পরে ওনার সাথে দেখা করবে জি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি আসি একটা উপকার করবেন জি বলে বাস থেকে নাইমা সরাস ফিরিনি চলে আইছি আশেপাশে মসজিদ কোন জায়গা আছে এটা জানি না যদি একটা যায় নামাজ দেন আমি এখানে নামাজটা পড়ে নিতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি অপেক্ষা করুন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি জি ধন্যবাদ আর কিছু লাগবে আপনার জি না আর কিছু লাগবে না কোনো কিছু দরকার হলে আপনি দারোয়ানকে বলবেন উনি আপনাকে এনে দিবে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওনাকে স্টোররুমটা দেখাই দিছিস হ্যাঁ আপু দিছি কেমন লাগে বল তোর দুলা ভাইকে বারবার মানা করেছি যাতে গ্রামের কোনো আত্মীয় স্বজন বাসায় না আনে তারপরও গ্রামের মেহমান এসে হাজির সমস্যা কি আপু আজ না হয় কাল তো চলেই যাবে সেটা না হয় যাবে কিন্তু দেখছিস সাথে করে কি নিয়ে আসছে গ্রামের কতগুলো সস্তা মিষ্টি নারীকে এগুলো মানুষ খায় আর এগুলো দিয়ে আমি কি করব তুমি এক কাজ করো তুমি এসব বুয়াকে দিয়ে দাও উনি বাসায় নিয়ে যাবে তা অবশ্য ঠিক বলছিস আচ্ছা তুই এগুলো আপাতত রান্নাঘরে রেখে দে এই যা তোমার সাথে কথা বলতে বলতে তো আমি ভুলেই গেছি উনি তো বলেছিলেন একটা যায় নামাজ দিতে আচ্ছা আমি দেখতেছি তুই বুয়াকে পাঠা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমিও এখন গিয়ে পড়তে বসি আচ্ছা যা আপা আমরা ডাকছেন হ্যাঁ খালা স্টোর রুমে একজন হুজুর আছে আপনি ওনাকে যায় নামাজ একটু দিয়ে আসেন বিয়ে করছে এক ছোট লোককে আর ও গ্রামের আত্মীয় স্বজন ছোট লোক আজকে আসুক বাসায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এই যে নাম যায় নামাজ শুকরিয়া এবার শত শুকুর কিংবা রিয়া নামে কেউ থাকে না আমি শুকরিয়া কইছি মানে ধন্যবাদ জি ওয়েলকাম 
মাশাআল্লাহ আপনি তো দেখতেছি ইংলিশে জানেন আমগো সাহেবের অনেক বন্ধু বন্ধু ভাষায় আছে এরা ইংরেজিতে কথা কয় আমি শুনা শুনা একটু একটু ইংরেজি শিখছি খালি ইংলিশ জানলে হবে না কিন্তু আরবিও জানতে হবে কোরআন শরীফ পড়তে পারেন সূরা দুরুদ কালেমা এগুলো জানেন ছোট বলে শিখছিলাম তো এখন একটু একটু মনে আসছে না না বাবু সূরা জানতে হবে নামাজ পড়তে হবে আল্লাহকে থ্যাঙ্কস জানানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গিয়া ইবাদত সারা দিন থালা বাসন মেজে কুল পায় না আবার ইবাদত আস্তাগফিরুল্লাহ এসব কথা কয় না বাবু সবচেয়ে বড় ফরজ কাজ হলো গিয়া নামাজ আগে নামাজ তারপর বাকি অন্য কিছু না না আপনি যা নামাজ আপনি নামাজ পড়েন আমার আবার মেলা কাম আমি যাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসতে এত দেরি হলো যে অফিসে কাজ ছিল তোমার সাথে আমার ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আসতে আসতে শুরু হয়ে গেল তোমার বকবক তোমাকে না কতবার মানা করেছি যে তুমি গ্রাম থেকে কোন আত্মীয় সজন বাইতে না আসে আরে আমি তো সবাইকে ফোন দিয়ে না করে দিছি তারপরে কেন তোমার আত্মীয় সজন বাসা আসলো কে আসে কই আমার তো কি ফোন দিয়ে আসার কথা বলে নাই তোমার গ্রাম থেকে কি রহমান না বোরহান নামের একজন লোক আসছে এই নামে আমি তো আরছি সে তো বলল বিক্রমপুর থেকে আসছে তোমার ছোটবেলার বন্ধু বোরহান রহমান 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 আসছে কোথায় বসে আছো গেস্ট রুমে দাঁড়াও স্টোর রুমে बंधु मन हलो আমি তোর কথা প্রত্যেক দিনই মনে করি তা তো দেখতেই পাচ্ছি সাত বছর পর তোর লোকে দেখাইছে কি করবো বন্ধু কো সময় বাইক করে উঠতে পারি না বাহ যাক বাকি কথা সব পড়া হবে তোর ব্যাগ কই ব্যাগ দে উপরে যাবি আমার সাথে বন্ধু ভাবি লোকে তো দেখা হইছে আরে দেখা সাক্ষাতের কিছু না তুই উপরে আমার গেস্ট রুমে থাকবি এইখানেই তো আমার কোনো সমস্যা নাই ভালো আছে তুই এনে পরিবেশ দেখছস হ্যাঁ এনে মানুষ থাকতে পারে কি কস বন্ধু আমি তো সব কিছু পরিষ্কার করে গুছাই লইছি আমার এখানে কোনো সমস্যা নেই বাহ এতক্ষণ বন্ধু বন্ধু কইলি আর বন্ধুর একটা অনুরোধ রাখতে পারতেছস না বন্ধুত্বের কথা যেহেতু কই ভালাইছস তাইলে তো আর তোর আমি মানা করতে পারব না আচ্ছা সব ভেরি গুড কই তো ব্যাক কই এত পাইছে আয় আরে আয় আসলে বন্ধু আমার বউ তো কিছু চিনতে পারেনি না হলে আরো ভালো করে খাতি যত্ন করত আরে না না ভাবি আমার লোকে যথেষ্ট সুন্দর ব্যবহার করছে মাশাআল্লাহ উনি একজন সম্মানিত নারী ভাই আপনি কিছু মনে করেন না আমি আসলে আপনাকে চিনতে পারিনি তাইলে তো ভাবি দোষটা আপনার না দোষটা আমার বন্ধু সে কেন আমাদের বন্ধুত্বের কথা আপনার কাছে কয় নাই হ্যাঁ দোষটা সব আমারই হ্যাঁ দোষ তো তোরই তুই যদি ভাবি রে কইতি তোর আমার যে কি প্রাণের সম্পর্ক তাইলে তো ভাবি আমার নাম শুনেই চিনতে আসলে হইছে কি বিয়া তো সামনে দুই বছর হইছে তোর ভাবিও আমার আত্মীয় স্বজন সবকে ভাবে জিজ্ঞেস করে নেই আমারও মনে করে বলা হয় নাই যাই হোক ভাবি এখন তো জানলেন আমগোর মধ্যে কি সম্পর্ক রমা এই হচ্ছে আমার বউয়ের বোন বোন না আমার শালিকা ওনার সাথে আমার পরিচয় হইছে আর বোন না এই হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রহমান আমি তো অবাক হচ্ছে আপনাদের বন্ধুত্ব দেখে দুইজন সম্পূর্ণ দুই জগতের মানুষ দুলা ভাই আপনি কত স্মার্ট কত আধুনিক আর উনি দাড়িওয়ালা টুপি পাঞ্জাবি পরে ওনাকে দেখলে কেমন জঙ্গি জঙ্গি মনে হয় ছি বল না তুমি এভাবে কথা বলছো কেন আপনার কথা যুক্তি শুনে না অবাক হইতেছি কেন মুখে দাড়ি রাখলে আর পাঞ্জাবি টুপি পরলে কি একটা মানুষ জঙ্গি হয়ে যায় আচ্ছা আপনি কি জানেন মুখে লিপস্টিক দেয়া রং মাইখা আগের দিনের বাজারে নর্তকীরা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত আর আজকালকের দিনে কোনো মাইয়া যদি ঠোঁটে লিপস্টিক মাইখা মুখে মেক আপ করে রাস্তা দিয়ে যায় আপনি কি তারা বাজারে নর্তকি কইবেন বাজে কইবেন অবশ্যই না 
তাইলে দাঁড়িয়ে রাখলে আর পাঞ্জাবি টুপি পরলে জঙ্গি কেন ভাববেন আসলে যারা খারাপ তারা দাঁড়ি টুপিরে মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করা ইসলামকে অপমান করে মুসলিমরা কখনো জঙ্গি হয় না তবে জঙ্গিরা মুসলিমের লেবাস ধারণ করে সমস্যা নাই ভাবির রান্নাও আমি বিশ্বাস করি মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর অনেক সুস্বাদু আরেকদিন না হয় ভাবির রাতের রান্না খামু নাই যে কয়দিন আসুস বন্ধু ভুলোই আবদার করিস না কেন আমার কিছু হইতে পারে না আমার ভাবির হাতে রান্না আমি খামু তোরই ছেলে তুই খাইছি আমি দিন বাইরে খেয়ে আসবো না এখন কিন্তু একটু বেশি বেশি হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কোনো কথাই বলবো না আর বন্ধু তুই তো কম কম খাইতে যাস কেন আই ডোনে বাত নে আমার বাড়িতে দুদিন পর আইছস কম কম খেলে হইবো আনোয়ার আমাকে বাড়িতে তুই একটা নারকেল গ্যাস আর একটা পেয়ারা গ্যাস লাগাইছিস মনে আছে তাড়াতাড়ি দেখ আমাদের গ্রামে নদী নালা খাল বিল সৌন্দর্য কাছে এই সৌন্দর্য কিছুই না শহর দেখলে আমার কাছে ডর লাগে অচেনা মনে হয় আর গ্রামের সৌন্দর্য দেখলে আত্মার ভেতরে শান্তি লাগে পারলে কাজ কে নামাজের দোহাই দিস এই সকল ব্যবসা পাতি পদ পদবি এইগুলো আখিরাতে সাফায়দান করে না ইনশাল্লাহ আবার নামাজ পড়া শুরু করো নামাজ হলো গিয়ে সকল চিন্তার সমাধান নামাজ পড়লে দেখবি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পাই যেতে আসুস আমি যে বিপদে আছি তুই বুঝলি কেমনে আমি তো ছোটবেলার বন্ধু তোর মুখ দেখে আমি বুঝছি তুই বহু প্রেশানের মধ্যে আসুস হরে বন্ধু একটা ফাইল নিয়ে খুব ঝামেলায় আছে
আপনি কয়েক মাস থাকেন শহরে দেখবেন আপনারও ভালো লাগবে ছিলাম তো 5 বছর তখন যেহেতু জন্মাই নাই 5 যুগেও জন্মাইব না আপনি 5 বছর ঢাকায় ছিলেন আপনি কি গার্মেন্টসে কাজ করতেন আরে না না একটা হাসপাতালে কাজ করতাম ও আচ্ছা আপনার বন্ধু আপনাকে ফোনে কল দিচ্ছে পাচ্ছে না ভাবি আমার তো ফোনে চার্জ ছিল না লাইন আছে হ্যাঁ আমার ফোনে ফোন দিয়েছে আপনার সাথে নাকি কি জরুরি কথা আছে আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বন্ধু আমি সব ঠিকঠাক করে দিছি তুই খালি ওনার কাছে যাইবি দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ 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 আচ্ছা বন্ধু তাহলে আমি রাহি আসসালামু আলাইকুম छोट लोक बंधु बान्धव छोट लोक সাধারণত এত বড় কাজ আমরা ছোট কোম্পানিকে দেই না তারপরও আপনি মানুষটা অনেক ভালো আর আপনার কাজের সুনাম অনেক তাই আপনাকে কাজটা দিচ্ছি স্যার আপনাদের রিকমেন্ড অনুযায়ী যা যা করা লাগে আমি সব করে দেব স্যার সেটা আমি মোবাইলে কথা বলেই বুঝেছি স্যার কবে নাগাদ কাজটা শুরু করতে পারি সামনের সপ্তাহে ওয়ার্ক অর্ডার পেয়ে যাবেন তারপর কাজ শুরু করে দেবেন थैंक यू স্যার थैंक यू सो मच थैंक यू আমাকে না দিয়ে বরঞ্চ আমাদের চেয়ারম্যানের ভাতিজাকে দেন ওনার কথার কারণে আপনাকে কাজটা দেওয়া হয়েছে জি স্যার তাহলে আসি স্যার ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কি বসতে পারি আচ্ছা আপনার কি মন খারাপ কই না তো ছাদে আপু আপনার সাথে রাগি ভাষা কথা বলেছে বলে আপনি মন খারাপ করে বসে আছেন আসলে আমি মিথ্যা কথা কমো না আমি একটু মন খারাপ করছি ভাবি যে এটা করছে এইটাও ঠিক আছে কারো শখের কোনো জিনিস ভাঙে গেলে কষ্ট পাওয়াটাই স্বাভাবিক আপনি মন খারাপ করবেন না আপনাকে একটা কথা বলি কোন আপু যখন আপনার সাথে রাগ করে কথা বলছিল আপনি লজ্জায় মাথাটা একদম নিচু করে রেখেছিলেন আমার না তখন আপনার জন্য খুব মায়া লাগতেছিল আর আপুর উপর খুব রাগ হচ্ছিল আপনি কেন আমার লাগি আপনার জন্য প্রতি রাগ করবেন তা তো জানি না আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা তোমার এই বন্ধু আর কতদিন থাকবে কেন কি হয়েছে আজকে তোমার সাথে ফোনে কথা বলতে গিয়ে হাত থেকে মোবাইল ফেলে আমার মোবাইল ভেঙে ফেলছে তুমি কিছু চিন্তা করো না আমি তোমাকে নতুন একটা ফোন কিনে দেব আমার ফ্যামিলির জন্য তো তোমার পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের হয় না আর তোমার এরকম বন্ধুর জন্য এত দরদ আশ্চর্য তুমি বোঝো না কেন সে আমার বন্ধু সে যদি তোমার কোনো কিছু ক্ষতি করে সেই ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্ব তো আমারই আমি বুঝি না এরকম ছোট লোক চাষার জন্য তোমার দায়িত্ববোধ কোথা থেকে আসে তাহলে যেটা বোঝো না সেটা নিয়ে কথা বলতেছো কেন আমি কিছু বললি তো দোষ তোমার কাছে তোমার গ্রামের আত্মীয় স্বজনই আপন আমার তো কোনো দামই নেই দেখো সারা দিন পরিশ্রম করে আসছি এসব তোমার ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান কিছু শুনতে আমার ইচ্ছা করতেছ না আমি ঘুমাবো তুমিও ঘুমাও সুবহানাল্লাহ 
আপনি এখানে আর আমি আপনাকে সারা বাসা খুঁজেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কিছু কইবেন আচ্ছা বলেন তো আপনার পড়াশোনা কত দূর আপনি আমারে কোন তো আগে হঠাৎই প্রশ্ন কেন আসলে আমার বন্ধু বান্ধবের বাবাদের অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে ভাবলাম আপনাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিই লাগব না আলহামদুলিল্লাহ আমি গেরামে অনেক ভালো আছি সবারই তো একটা ভবিষ্যৎ আছে তাছাড়া আপনি গ্রামে বিনা বেতনে ইমামতি করে কি সারা জীবন পার করে দিবেন ইমামতি করে বাচ্চাদের পরে আপনি কত টাকাই বা রোজগার করবেন আমি আপনার আগেও কইছি ইমামতি করে আমি কোনো টাকা বসে নেই না আমার জমি জমা আছে এগুলো দেখা শোনা করে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি তাই বলে কি এই সাধারণ টাকা দিয়ে আপনার আর আপনার স্ত্রীর বরণ পোষণ হয় কি যে কর না আমি তো বিয়ে করি নাই একলা মানুষ আল্লাহর রহমতে বেশ ভালোই আছে বিয়ে করেন নাই তো কি হয়েছে আয় উপার্জন বাড়াতে তো আর সমস্যা নেই অন্য কোন কাজও তো করতে পারেন সময় পায় না সারা দিন অনেক ব্যস্ত থাকি গ্রামে কি এমন ব্যস্ত থাকেন সাধারণ জমি জমা দেখাশোনা করতে সারা দিন কি সময় দিতে হয় গ্রামে আমার একটা ছোট ক্লিনিক আছে ওখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় আপনি কি তাহলে কবিরাজিও করেন আপনি তাহলে হেকিম হুম আমি ডাক্তার টিউবলের পানির সাথে গাছের শিকড় বাকর মিশিয়ে বিক্রি করলেই তাকে ডাক্তার বলেন আরে না না আমি এমবিবিএস ডাক্তার দেখুন আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ভালো মানুষ আপনার মুখে মিথ্যে মানায় না মিথ্যা কেন কমো আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছি আর তাছাড়া মেডিসিনের উপর আমার একটা ডিগ্রিও আছে আপনি কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছেন ইয়ার্কি কেন করমু আপনার কি ধারণা আপনি আমাকে বললেন আপনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আর আমি সেটা বিশ্বাস করব বিশ্বাস করা না করা এটা আপনার বিষয় আমি যেটা সত্য এটাই কইছি আমার একটু কাজ আছে আমি গেলাম আসসালামু আলাইকুম আনোয়ার ঢাকায় তো আমার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে আগামীকালকে চলে যাব কি কস মাত্র তো দুদিন থাকলি আর তিন দিন থেকে যা না রে বন্ধু গ্রামে আমার অনেক কাম আমি না থাকলে বিরাট জানালা হয়ে যায় দেখ তোর যেটা ভালো মনে হয় ওটা কর তুই তো যাইতে পারিস গ্রামটা फिरते अबिकल मानस আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনাদের গ্রামে ঘুরতে যেতে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই যাবেন আমার বন্ধু ভাবি আপনি আপনারা সবাই মিলেই যাবেন দাওয়াত রইল কেন আমি একা গেলে আপনাদের গ্রামে থাকতে দিবেন না একলাই যান আর অনেকে মিলেই যান নেমান তো নেমানি আমার বন্ধু লগে গেলে আপনি যে সম্মান পাবেন আপনি একলা গেলে একই সম্মান পাবেন সেটা দেখা যাবে আপনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার মনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে এখন যেভাবে মানুষের সেবা করছেন সারা জীবন যেন করতে পারে আর আল্লাহ প্রিয় বান্দা হয়ে থাকতে পারে আমিন সুম্মা আমিন আমিও আপনার লাগে দোয়া করি আল্লাহ তালা আপনারে ভালো রাখুন
যাক বাবা বাঁচা গেল তোমার ওই ছোট লোক গাইয়া বন্ধু কালকে বাসা থেকে বিদায় হচ্ছে ছোট লোক কাকে বলছো ছোট লোক আবার কাকে বলছি তোমার ওই বন্ধুকে গাইয়া বন্ধু শোনো বৃষ্টি কারো সম্পর্কে এভাবে না জেনে মন্তব্য করা ঠিক না তুমি আমার কথা শুনো আমার চোদ্দ গোষ্ঠীতে কোনো মানুষ কোনোদিন গ্রামে থাকে নাই আর গ্রামের মানুষ কেন ঢাকায় আসে তা আমি খুব ভালো করেই জানি নিজের ফায়দার জন্য এই শহরে আসে মানে আমার সাথে চালাকি করে লাভ নেই তোমার এই গ্রাম্যা বন্ধু যে টাকা ধার চাওয়ার জন্য এই শহরে এসছে তা আমি খুব ভালো করেই জানি তোমার কি মনে হয় রহমান এই শহরে আসছে আমার কাছে টাকা নেওয়ার জন্য ধারণা আবার কি আমি জানি উনি তোমার কাছে টাকা ধার চাইতে আসছে আর তুমি গোপনে তাকে টাকা দিয়েছ হাসছো কেন ধরা পড়ে গেছো তাই আসলে রহমান ছোট লোক না ছোট লোক হচ্ছে তুমি তোমার চিন্তা ভাবনা তোমার মন মানুষের কিন্তু ছোট লোক তুমি মুখ সামনে কথা বলো ভাগ্যিস তোমার এই কথা রহমান শোনে নাই যদি শুনতো তাহলে আমি মান সম্মানে কোনোদিন সামনে দাঁড়াতে পারতাম না গ্রাম্য ছোট লোকের জন্য তোমার এত মায়া বৃষ্টি তুমি কাকে ছোট লোক বলছো যার জন্য আজ আমি শিক্ষিত তুমি তাকে ছোট লোক বলছো যার টাকায় আমার আজ এত বড় কোম্পানি তুমি তাকে ছোট লোক বলছো তুমি ছোট লোক হতে পারো আমার বন্ধু ছোট লোক হতে পারো না কি বলছো তুমি এসব যা বলছি ঠিকই বলছি আমার বাবা ছিল ওদের বাড়ি রাখাল আমি পড়াশোনায় ভালো ছিলাম বলে ওর বাবা আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয় আমার পড়াশোনার সব খরচ ওর বাবা চালায় নিজের ছেলের মতো আমাকে পড়াশোনা করে এসব কথা তো তুমি কখনো আমাকে আগে বলো শুধু তাই না আমি দেশের বাইরে যখন স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে যাই আমার পড়ালেখার সমস্ত খরচ আমার বন্ধু দিয়েছিল আজ পর্যন্ত রহমান আমার কাছে সেই টাকার এক পয়সাও চায় নাই আমি ভুল করেছি তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি মাফ করার কেউ না পালে রহমান চলে যাওয়ার আগে ওর কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিও क्षमाब তবু আমি না জেনে না বুঝে আপনাকে অনেক অপমান করছি খারাপ ব্যবহার করেছি পারলে আপনি আমাকে মাফ করে দিন দেন ভাবি মানুষের পোশাক আশাক বাজে গ্রুপ দেখে কখনো বিচার করুন ঠিক না গ্রামের মানুষগুলো না ভাবি খুব সহজ সরল হয় এই মানুষগুলোর মধ্যে কোনো পেঁচ থাকে না বন্ধু তোর ভাবি আসলেই না বুঝে করছে পারলে তোর ভাবিরে মাফ করে দিস আমি তো অনেক আগে ক্ষমা করে দিছি ইসলামে বলা আছে ক্ষমাশীল বান্দারে আল্লাহ খুব পছন্দ করে হ্যাঁ বন্ধু ক্ষমা পরম গুল তুমি ক্ষমা করছো ধন্যবাদ চলো রাতের খাবার খাও আসো এক সাল চলো খুব কষ্ট হচ্ছে রে বন্ধু আবার আসিস খালি আমি আমু কেন তোরা অবশ্যই গ্রামে যাবি ইনশাল্লাহ যাবো बनर लगे भैया
আপনিও ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন আচ্ছা তুই কি বাসের টিকিট কাটছিস বাসের টিকিট কেন কাটনো আমি আসলে ঢাকায় আইছিলাম একটা গাড়ি কিনতে হাসপাতাল আর মাদ্রাসার কামে খুব ঘন ঘনই যাইতে হয় জেলা সদরে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা তো জানছি খুব কষ্ট তাই নিজের লাগি একটা গাড়ি কিনতে ঢাকা শহর আইছিলাম নিচে যে গাড়িটা দেখলাম সেটা কি আপনার যে ভাই গতকালকে আমি গাড়িটা কিনেছি আমি না জেনে না বুঝে আপনাকে অনেক অপমান করেছি অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি আপনি কষ্ট নেবেন না আমাকে maaf করে দেন ভাই ভাইয়ের কাছে কি বনে কোনো অন্যায় থাকে তো আমি আপনারে পুরোপুরি maaf করে দিতে পারি একটা শর্ত আছে কি শর্ত আপনারা সবাই মিলে আমাকে গেরানো যাবে তা তো যাব ভাই আর একটা কথা মনে রাখেন ভাবি মানুষ সুখের লাগিয়া শান্তির লাগিয়া কত দৌড়াদৌড়ি করে কত কাজ কাম করে কিন্তু নামাজের মধ্যে কত শান্তি কত সুখ এটা আমরা যাই না জানি না বুঝে বুঝে ভাবি পাঁচ ওত নামাজ পড়ার চেষ্টা করবে বন্যা আপনিও চেষ্টা করবেন তুই তো নামাজটা পড়তি আবার শুরু কর ভাবিরে আর বন্যারে নামাজ পড়ার লাগে উৎসাহ প্রদান করবি তাইলে আমি আজকে উঠি অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম घुरे घूरते 
আমি কিন্তু দেখছি রহমান ভাই যাওয়ার পর থেকে তুই মন মরা হয়ে থাকিস আরে না এমন কিছু না আসল ঘটনা কি সেটা বল আমি রহমান ভাইকে ভালোবেসে ফেলেছি ওনার মতো মানুষ হয় না পাঁচাত্ত নাম আছে কালামি আচ্ছা আমি তোর দোলা ভাইকে বলে আমরা গ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি আর তার সঙ্গে তোমার রহমান ভাইয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করছি সত্যি বলছো হ্যাঁ সত্যি এবার একটু হাস আমি তো ডাক্তার চিকিৎসা করো আমার কাজ আমি আপনার কাজ দিব কেন আপনার এই হসপিটালে রোগীদের দেখাশোনা করার জন্য তো একটা লোকের দরকার অথবা আপনার কাজের হিসাব নিকাশের জন্য হলে তো একজন সেক্রেটারি লাগবে আমি কিছুদিন আগেই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি দেখেন আমি আপনার একটা কাজ দিতে পারি কিন্তু এখানে কাজটা অনেক পরিশ্রমের আপনি কি পারবেন পরিশ্রম করতে ইনশাল্লাহ আপনি সাহায্য করলে অবশ্যই পাবেন আর একটা কথা এখানে কাজ করতে হলে কিন্তু পর্দা মাইনে তারপরে কাজ করতে হবে জি আমি চেষ্টা করব চেষ্টা করব এই সময় পর্দা মাইনে করতে হবে তো ভালো কথা আপনি তাহলে এখানে উৎসাহ করে দেবেন থাকবেন খুবই আপাতত কারো বাড়িতে উঠিনি তবে এ গ্রামের ডাক্তার আর মসজিদের ইমাম রহমান সাহেব বলেছিলেন আমি যদি ওনার গ্রামে আসি তাহলে উনি আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি তো ডাক্তার রহমান আমি কাউরে এমন কোনো ওয়াদা করছি আমার তো মনে পড়তেছে না এবার মনে পড়ছে কিনা দেখেন তো আপনি শুধু না আমরা আসছি আরে আমার তুই ইসলামের পথে চলার চেষ্টা করছি আপনি ঠিক বলেছেন নামাজ শান্তি এনে দেয় এখন বুঝেছি জীবনে কি ভুল করেছি ইসলামের পথে না চলে আমি আল্লাহ রহমত এখন পাঁচ ভক্ত নামাজ পড়ে আর পর্দা মানার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন আপনার ঘরে ইসলামের পথে কবুল করেন বন্ধু আমরা খুব বিপদে বেড়ে তোর কাছে আসছি তুই তো সারা জীবন আমারে সব ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার করছিস আজকে আর একটা হেল্প কর হ্যাঁ ভাই আপনি আমাদেরকে হেল্প করতে পারবেন ভাবি এইসব কথা কয়ে আপনি আমার কোন আর ভাগিদার করবেন না সাহায্য করার মালিক তো আল্লাহ বন্ধু তুই আমার ক কী করতে হইব আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব আমি তো উছিলাম মাত্র বন্ধু রে আমার শ্বশুর শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর থেকে এই শালিকারে আমি নিজের বোনের মতো করে লালন পালন করছি ওর সব আদ্দার আমি পূরণ করছি আমার সাধ্যে যতটুকু কুলাইছে আমি ওইভাবে পূরণ করছি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামে বলা আছে পরিবার পরিজনের খেয়াল রাখতে তুই হেডেই করছিস কিন্তু বন্ধু আমার এই পাগলি শালিকা আমার কাছে এমন একটা জিনিস আবদার করছে এটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না এটা একমত দিলে তুই দিতে পারবি হ্যাঁ ভাই আমাদের বিশ্বাস আপনি আবদার পূরণ করতে পারবেন কি আবদার ভাবি আমার বোন আপনাকে পছন্দ করে তোর যদি কোনো অমত না থাকে তাহলে আমি চাই আমার শালিকারে তুই বিয়ে কর হ্যাঁ ভাই আপনি অমত করবেন না আপনি চলে আসার পর থেকে আমার বোনটা কেমন যেন হয়ে গেছে সারাদিন মন মরা হয়ে থাকে কিন্তু ভাবি উনি কি পারবেন গ্যারামে থাকতে ওনার তো গ্যারাম পছন্দ না ইনশাল্লাহ আপনি পাশে থাকলে আমি অবশ্যই গ্রামে থাকতে পারব আর আমি সারা জীবন আপনার পাশে থেকে আপনার মতো গ্রামের মানুষদের সেবা করতে চাই উনি যদি গ্যারামে থাকতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বন্ধু কিসের বন্ধু আজকে থেকে আমরা ভাইরা ভাই 